aí pessoal, aqui é a Mi e sejam todos bem-vindos a mais um episódio de The Sims 2 com a família Kim de Guima. Gente, pra quem assistiu o último episódio sabe que a gente vai penar pra conseguir dar um jeito nessa casa e nessa família, na família sonolenta, porque tá todo mundo aqui acabadão. Vamos ver se a gente tem ainda alguma coisa na geladeira. Acho que não, senão teria a opção abrir, se não me engano. Então vamos servir um café da manhã. Vamos servir um cereal, que é algo rápido e que não tem problema da Mirelle queimar e de dar nenhum tilt por aqui. E o Júnior, coitado, ele passou a noite toda enfiado com a cara neste prato. Como é que o Júnior ainda está vivo? Como é que ele não se afogou na própria comida? E detalhe, com esses bichos, essas moscas todas ao redor. Gente, pobre, coitado do Júnior. Vamos acordar o Júnior para comer? <risos> Venha, meu amor, coma. Eita, ai, de novo ela vai servir lá fora, porque não tem espaço vazio na mesa aqui dentro. Deixa eu ver aqui a ursinha. Ah, ela vai servir lá fora, então eu tenho que pegar comida pra ursinha aqui fora. Vamos lá, vamos colocar aqui. Ah, ela vai roubar meu cereal? Não, comer. Comer, tá, a Mirelle também tá servindo. Bom, gente, eu gostaria muito de agradecer. Ah, ela já vai pro colégio, vai pro colégio sem comer. Tinha dado aviso aqui de que ela não tinha comido. Não sei se isso pode dar problema pra gente, ou até problema, de repente, nas nossas notas. Complicado isso. Então vamos esperar eles comerem, e depois a gente vai tentar reorganizar tudo. Queria, então, agradecer a participação de todos vocês no último episódio. Vocês podem perceber que eu estou um tempão sem postar vídeos, porque nós passamos por vários perrengues aqui em casa, não está sendo muito fácil, o terceiro mês da Ursula não foi muito fácil, como nos outros, e agora ela está no seu quarto salto de desenvolvimento. Então, ela está bem chorosa, o, a rotina de sono dela novamente foi alterada, inclusive essa madrugada era 4 da manhã, ela acordou querendo brincar, eu louca de sono, então eu realmente estou super dedicada à Ursula, dando bastante atenção a ela, até porque ela tem cada vez mais se desenvolvido, se vocês acompanharam o vídeo dela de 4 meses, vocês puderam perceber que ela tem feito muita coisa nova e isso acaba, digamos que criando um estresse no bebê, porque é muita coisa para eles aprenderem. Então, apesar de ser legal, até eles conseguirem concatenar todas essas novas habilidades, demora um pouquinho. Por isso, gente, eu gostaria de pedir uma coisa para vocês. Se vocês estiverem gostando da série, se vocês quiserem que eu continue fazendo essa série para vocês, não deixem de dar o seu like, de compartilhar o vídeo nas redes sociais e de continuarem apoiando. Vocês não têm ideia o quanto é prazeroso pra mim, o quanto eu fico feliz de ter um dia puxado aqui de trabalho, de estar tá cansada de várias tarefas domésticas, de outras coisas pra fazer e sentar pra gravar pra vocês e ver todos os likes, ver todos os comentários que vocês deixaram pra mim. Isso me deixa muito feliz mesmo. Então, valeu. Então, se vocês continuarem apoiando a série aí, com certeza, continuei Tra trazendo mais The Sims 2 pra vocês quando eu puder. Falando nisso, a grande maioria pediu para a ursinha ir patinar no gelo, então vamos esperar o Úrsula voltar do colégio. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. E o pior... Ah, caramba, eu não posso nem fazer nada, gente. Boris, por que você está assim, meu filho? Que coisa mais horrível. E o Micael... O Mi caiu, cadê Mi caiu? Cadê Mi caiu? Ué, mas esse é o Mi caiu, então cadê o Boris? Vamos tá... O Boris está trabalhando! Ai, minha nossa senhora, será que vai acontecer alguma coisa com o Boris por ele estar tá assim no trabalho, gente? Que coisa mais nervosa, caramba! Bom, assim que a ursinha voltar do colégio, a gente leva ela, então, para patinar. E também tem muita gente falando nos comentários para eu criar outras famílias. Eu já conversei com vocês sobre isso, gente. Eu vou sim criar outras famílias aqui no The Sims 2. Inclusive, nós já temos a família dos marmotas. Mas não esqueçam que, além disso, ser trabalhoso, se eu for fazer todas as coisas de uma vez só super rápida, a gente não vai ter série, né? A gente vai acabar tudo super cedo. Então, cada coisa no seu devido tempo. Vamos colocar o Júnior aqui para comer mais cereal. Comer mais cereal. Ai, lá vai ele colher a árvore de dinheiro. Ai, 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 ai. Coisa séria. Enquanto eles dão uma geral aqui na casa, deixa eu ler aqui alguns comentários. Assim, gente. A Agatha Games falou. Mi, coloca o Júnior para ser abduzido e ter bebês de tês. 
E a Júlia de Brites disse, quero ver ETs nessa série. Então, gente, se vocês souberem como que faz isso, digam aí nos comentários, porque eu também quero muito ter ETs nessa série. Eu acho que ia ser super legal. Desde que eu tenho The Sims 2, eu sempre quis jogar com ETs. E eu sei que tem uma cidade aqui no The Sims 2, que inclusive já tem um cara que foi abduzido e ficou grávido e teve um bebê ET. E foi muito divertido, eu cheguei a jogar com essa família uma vez. E acho que temos, se não me engano, um ET no jogo, sim. Então me digam, porque com certeza eu vou trazer pra vocês. A Maria Esteves falou, amo muito essa série. Mirelle, você podia colocar a ursinha para dançar balé? Maria, como é que se põe a ursinha para dançar balé? É no computador? Deixa eu ver aqui. Procurar imóvel, escrever romance, bate-papo, comprar mantimentos, mais... Blá, blá, blá. Não tem aqui a opção de botar a ursinha para fazer balé. Deixa eu ver se a própria ursa tem essa opção. Procurar emprego para bichos não tem. Então, por favor, tem muita gente pedindo também pra Ursinha dançar balé. Se vocês souberem como, digam aí nos comentários pra eu poder aprender. Porque eu vou dizer que quando eu era criança, esse era... Ah, já estragou o cereal, fala sério. Esse era um dos meus sonhos quando eu era criança, que era dançar balé. Eu apurrinhei a minha mãe pra me matricular numa escola de balé. E depois que ela me matriculou, comprou toda aquela roupa de bailarina linda. No final das contas, eu nem gostei tanto assim. Eu era meio gordinha, assim, uma das mais gordinhas da turma. E acabei desistindo super. Super fácil, gente. O Diego Marques falou. Faz os gatos terem bebês, terem filhotes. Sim, gente, isso é uma coisa que eu quero fazer muito e em breve. Mas como vocês mesmos me explicaram pra isso, a gente precisa ter um bom relacionamento com os bichos e precisa ter aquelas casinhas lá pra eles poderem ter filhotes. E isso só na nova casa, então paciência. Eu queria saber, até eu não sei se isso existe, mas eu queria que os meus gatos cruzassem com os gatos da Jean e tivessem filhotes assim. Isso é possível? Cruzar gatos entre famílias diferentes? Ou só na mesma família que isso é possível? Eu queria saber, me digam aí nos comentários. O Marcos Gabriel falou... Mi, seus vídeos são bons demais. Obrigada, Marcos. Você pretende fazer uma série de The Sims 2 focada em várias famílias ou somente nesta? O meu objetivo é ter essa diversidade de várias famílias por poder jogar todas no mesmo mapa. Então, já temos a família dos marmotas, vamos sim ter o pessoal do OP Muito Louco, muita gente tá pedindo aí o Mark e a Lídia, então calma gente, porque tem muita série vindo por aí, estamos apenas no começo. E o João Francisco falou, Mi, quando tu não sabe o que tem que fazer, clica com o botão direito no desejo. João Francisco, vamos testar, porque se isso for mesmo, deixa eu ver... Não, João, botão direito... Ele vai bloquear o desejo para que quando vem a roleta russa, não tire um dos desejos que a gente quer muito que aconteça. Para saber o que, que tem que fazer, é só passar o mouse em cima, mas nem sempre ele explica bem. Deixa eu ver. Ah, é clicando com o botão esquerdo. Vejam só. Assim ele explica para a gente o que fazer. Ó, oh, Mirelle e o Júnior estão conversando, estão se socializando. Ursinha, volte logo do colégio, Ursinha. Queremos patinar, minha filha. Pois é. <risos> e teve muita gente falando... Ó, oh, o Urso está indo extremamente bem na escola. Yes! Deixa eu ver, será que a gente já pode pedir para chamar o diretor? Uau, uau! Em breve, gente, em breve vamos poder ter uma reunião com o diretor e ver se a gente consegue matricular a Úrsula numa escola particular. Olha, a Úrsula voltou correndo, feliz da vida! Que máximo! Conta pra mim, filha, qual é a novidade? Olha, mãe, olha, mãe, o que eu consegui! Consegui lá no boletim! Parabéns! Like favorito pra Úrsula! Ela merece, gente! Que coisa mais fofa! Uau! Que beijo de amor, assim, público! Vamos colocar a Úrsula aqui pra tomar uma ducha e vamos patinar, depois tu faz o tema de casa tá bom, filhinha? e teve muita gente falando aí nos comentários também pra eu não regar a árvore de dinheiro pra eu regar só quando eles estiverem com aspiração ouro, o meu medo é que eu achava uau, mas esse casal é muito fogoso, gente eu tinha medo que se eu não regasse ela morresse por acaso ela morre se eu não regar? Por favor, digam aí nos comentários deixa eu ver se tem alguma superfície que eu possa colocar aqui o teminha de casa dela e deixa eu colocar a Mirelle aqui pra reciclar esse jornal. O Junior queria se divertir, né? Mas logo, logo a gente vai sair pra patinar. Então, de repente, ele pode patinar no gelo lá. E teve também um inscrito, não lembro se era uma menina ou um menino, que falou, ah, deixa eu botar aqui pra limpar, já que o, o Junior adora limpar. Ai, gente, Boris precisa urgente, urgente melhorar aqui as condições dele. Uh, tá, então vou colocar a Mirelle aqui pra limpar. 
Uh, vocês falaram que ah, é muito divertido ver tomar tombo uh, na patinação e tal. Ah, agora vai os dois. Ó, oh, céus. E assim, gente, tem que... Ó, oh, eu, eu não reguei e já nasceu mais dinheiro. Tem que falar pra vocês uma coisa, que a gente já foi patinar. Aqui no Rio Grande do Sul, em Gramado, tem um parque, assim, meio de neve, e tem patinação no gelo. Eu caí tantas vezes, eu caí tantas vezes. Eu saí quebrada, com as costas quebradas, com a bunda quebrada. Olha, e eu vou falar uma coisa pra vocês, uma curiosidade que vocês não sabem. O Júnior jogava hockey e ele também fazia patinação artística profissional. E ele patina muito bem, gente. Pensem numa pessoa que não patinava há milhares de anos. Ele simplesmente colocou os patins de gelo no pé e saiu assim, ó, andando, praticamente bailando naquela pista de patinação, colocando a galera no chinelo. E eu simplesmente não conseguia sair daquela barra lá que ajuda a patinar, apavorada, louca de medo de tomar mais e mais tombos. Ó, oh, a Ursula está perdendo seu entusiasmo por faça você mesmo. Oi, oi, oi. Então vamos agora patinar no gelo. Houston, we have a problem. Gente, eu procurei, eu procurei em todo lugar, mas eu não encontrei como faz para levar a Úrsula para patinar na neve. Uau, do nada se fez neve. Que mágica é essa? Então, gente, eu achei uma pista de patinação normal aqui em Seada Beladona, que inclusive eu pus no mapa, mas eu não achei uma pista de patinação no gelo, porque a Úrsula quer patinar no gelo, vocês podem ver aqui. Então, por favor, me ajudem, digam nos comentários como que eu faço para patinar no gelo, porque os nossos planos de hoje não deram muito certo. E eu quero saber de vocês, eita, Júnior, paga a conta, né? Paga contas, como assim? Pagar contas? Uau, que contas baratas! Como eu queria que essas fossem as contas da minha casa, gente! E eu quero saber de vocês, quem quer brincar na neve? Eu não podia, eu não podia deixar de fazer essa brincadeira. Então, pra terminar o episódio, eu vou cantar pra vocês. Let it go, let it go, can hold you back anymore. Let it go, let it go, turn my back and slam the door, here I am, and here I stay, let it go, let it go, the cold never bothered me anyway, então se vocês gostaram do episódio, não esqueçam de deixar um like, de deixar um gostei, de favoritar, de ajudar a compartilhar nas redes sociais e de deixar os seus comentários, porque eu adoro ler tudo que vocês escrevem. Ah não, o Júnior achou um osso de novo, que droga. Não foi dessa vez que achamos o mapa do tesouro. Um grande beijo pra vocês, like favorito sempre, tchau, tchau, beijo, beijo.